ইলেভেন সিক্সের তিন নম্বর লেকচারে সবাইকে স্বাগত তো তিন নম্বর লেকচারের শুরুতেই ফাইভ এর এক নম্বর অঙ্ক থ্রি পয়েন্ট সিক্সের প্রশ্নটা আমি তুলে দিয়েছি যে যে বই যার বই ফলো করো না কেন আমি তো রূপন্তী প্রকাশনীর বই থেকে লিখেছি তো তোমরা যদি অন্য প্রকাশনীর বইও ফলো করে থাকো তো প্রশ্নটা মিল করলেই দেখবে যে এটা কোনো একটা বোর্ডের প্রশ্ন সব বইতে এই প্রশ্নটা আছে তো কের মান কত হলে ফাইভ এক্স প্লাস ফোর আই মাইনাস সিক্স ও সোয়ান জিরো ও আর একটা রেখা আছে রেখা দুটি সমান্তরাল হবে এই দুটো সমান্তরাল হবে এই শর্ত প্রয়োগ করতে হবে সমান্তরাল হওয়ার শর্ত কি আমি সূত্র দিয়েছিলাম ঢাল দয়া সমান সেই শর্ত প্রয়োগ করে আমাদেরকে বের করতে হবে কে এর মান অঙ্কটা অনেক সহজ প্রদত্ত রেখা ওইটার ঢাল কীভাবে বের করবো ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স বা ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ বাই ফোর এক্স সিক্স বাই ফোর সুতরাং এক নুংয়ের ঢাল ধরো এম আম ইকুয়াল টু মাইনাস ফাইভ বাই ফোর আর দুই নং লেখি এবং টু এক্স প্লাস কে ওয়াই প্লাস নাইন ইকুয়াল টু জিরো এটা হলো দুই নাম্বার তাহলে এটা আমরা ঢাল বের করবো টেকনিক হলো কে ওয়াই ওয়াই পথ বামে থাকবে মাইনাস টু এক্স প্লাস নাইন তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু হবে মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই কে প্লাস নাইন ডিভাইডেড বাই কে সুতরাং দুই নং এ ঢাল এম টু ইকুয়াল টু এম টু ধরে নিলাম এই যে এক্স এর সহকে কিন্তু ঢাল এই যে এক্স এর সহ এখানে কিন্তু এক্স এর সহক ছিল ঢাল ঢাল নির্ণয় করার টেকনিকের আগে আলোচনা করছে মাইনাস টু বাই কে পেয়েছি দুটো ঢাল পেয়েছি এখন কি দুটোকে সমান্তরাল শর্ত এক ও দুই সমান্তরাল হলে এক ও দুই নং সমান্তরাল হলে কি শর্ত এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম টু বসিয়ে দিই তাই হয়ে যাবে মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফোর ইকুয়াল টু মাইনাস টু বাই কে তো মাইনাস মাইনাস যদি চলে যায় ফাইভ বাই ফোর ইকুয়াল টু টু বাই কে ফাইভ কে ইকুয়াল টু এইট সুতরাং কে ইকুয়াল টু এইট ডিভাইডেড বাই ফাইভ এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তো একটা জিনিস খেয়াল করো দেখো আমরা কে এর মান বের করতে বলছি শর্ত দেওয়া ছিল রেখা দুটি সমান্তরাল একইভাবে পাঁচের দুই নম্বর অঙ্ক দুটি তোমরা সলভ করো সেখানে আবার লেখা আছে কে এর মান কত হলে দুটি রেখা আছে পরস্পর লম্ব তো এইভাবেই আমরা দুটি রেখার ঢাল বের করবো আর লম্ব হওয়ার শর্ত হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু এম টু ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান শর্ত প্রয়োগ করে আমরা কে এর মান বের করবো পাঁচের তিন নম্বর অঙ্ক পাঁচের এক নম্বর অঙ্কের আগে ভাব করলাম ত্রিভুজ এ বি সি এর শীর্ষ বিন্দু এ বি সি তিনটা বিন্দুরই কিন্তু স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এ বি ও এ সি এর মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে এ বি এর একটা মধ্যবিন্দু আছে আবার এ সি এর মধ্যবিন্দু আছে সেই দুই বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তারপরে দেখাতে হবে যে ওই যে রেখাটা বের করলাম সেই রেখা আর এই যে এ বি সি রেখার সমান্তর তো অঙ্ক সলভ না করে আগে আসলে পুরোপুরি বোঝা যায় না তো আমি সলভই করছি খেয়াল করো প্রদত্ত বিন্দু বলে লিখলাম দেখো এ হচ্ছে ওয়ান ওয়ান বি হচ্ছে থ্রি ফোর আর সি হচ্ছে ফাইভ মাইনাস টু এই যে তিনটা বিন্দুর স্থান অঙ্ক আমরা লিখলাম আমরা ধরে নেই এ বি এর মধ্যবিন্দু আচ্ছা এ বি এর মধ্যবিন্দু ডি ধরো কীভাবে নির্ণয় করবো এ বি দেখো ওয়ান প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই টু ওয়ান প্লাস ফোর ডিভাইডেড বাই টু কত হয় এখানে ফোর ডিভাইডেড বাই বাই টু হবে এখানে হবে ফাইভ বাই টু তাহলে ডি বিন্দুর স্থানাঙ্ক হল টু ফাইভ বাই টু এ সি এর মধ্যবিন্দু ধরলাম সেটা ই তাহলে এ সি এ আর সি এর মধ্যবিন্দু তাহলে ওয়ান প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু আর ওয়ান মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এটা হয় কত এটা হলো সিক্স বাই টু মানে থ্রি আর এটা মাইনাস ওয়ান বাই তাহলে আমরা লিখবো ডি ই রেখার সমীকরণ ডি ই রেখার সমীকরণ সমীকরণ নির্ণয় করি তারপরে অন্য অন্য দিকে দুই বিন্দু আমি রেখার সমীকরণ সেই থ্রি পয়েন্ট ফাইভে আমরা শিখেছি সূত্র 
एक्स माइनस एक्स वन धरो ये एक्स वन आयन एट एक्स टू आई टू एक्स माइनस सूत्र आगे लिखी अने के सूत्र मन नहीं आर सूत्र लेखा आज खात से खाता का रखम अने के आर लिखी अयन माइनस वाई टू तेल एक्स वन अयन एट एक्स वन अयन एट एक्स टू आई टू प्रयोग करी एक्स माइनस टू टू माइनस थ्री y माइनस फाइव बै टू फाइव बै टू माइनस माइनस ए प्लस हाफ ये क्योंकुलेशन कर ले इनशाला सरलेखार समीकरण तो हो जाए माइनस वन यहाँ उपरे करी टू वाई माइनस फाइव बै टू आर आई थ्री मैं एक बारे लिखे दिल खेल कर देखो इटा फाइव बै टू मान आर आई और हाफ एक बार थ्री लिखे दिल एरपे एक्स माइनस टू माइनस वन टू वाई माइनस फाइव ए टूटा नीचे चले आस कर दिल एन आड़ गुण करी आड़ गुण कर ले सरसि पे जा सिक्स जो गुण करी तेल सिक्स एक्स माइनस टुएल्व माइनस टू वाई प्लस फाइव डान पास लिखते देखो तेल सिक्स एक्स प्लस टू वाई जो बाम पास नहीं आस माइनस सेवेंटीन इक्ल टू जिरो क्यों कर लम सबग बाम पास नहीं माइनस टुएल्व और माइनस फाइव जदि जो करी तो हमें माइनस सेवेंटीन है सिक्स एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवेंटीन इक्ल टू जिरो ये एक अन्सार कौन पर्त ये लेखा आज लेखार समीकरण निर्णय करो ये एक अन्सार द्वित अंश ख्याल कर देखाओ जो तरह बी सी एर समान मैं ये बी सी एर समान ये जो एक नम्बर दी नम्बर दिए देखो एट ढाल बेर करब ढाल बेर करब क्यों टू वाई टा के बामे रखब माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवेंटीन तेल वाईक्ल टू है माइनस टू दिए जो भाग करी तेल माइनस थ्री एक्स एक बारे सेवेंटीन डिवाइडेड बै टू सूतरा एक नंगे ढाल एम ओन इक्ल टू माइनस थ्री बोझार कथा हमें ढाल बेर करब कारण देखाते हैं जो रेखाटा और बी सी रेखा समान तरल तुटे ढाल निर्णय कर देखिए जो समान है तो हमें अवश्य समान तरल है आर लिखी बी सी एर ढाल बी सर क्योंकि समीकरण हमारे दरकार नहीं ढाल दरकार बी और सी दुई बिंदु को हमें रेखार ढाल खेल करी एक रेखार ऊपर दुईटा बिंदु स्थानकता थकले ढाल निर्णय करा जाए खूब सहजे कठिदार अंतर वाई भूजदार अंतर हमारे एम टू धरल कठिदार अंतर कठिदार अंत क्यों भाव फोर माइनस माइनस प्लस फोर माइनस माइनस टू और बुजदार अंतर थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस फाइव क्योंकुलेशन करी तो देखो हमारे एम टू हिसेब कर एक बारे लिखे दिए तो एम टुर मानो क्योंकि हे माइनस थ्री एम ओनो माइनस थ्री तर मान कि डिई रेखा एर हल डि रेखा डिई रेखा और बीसी रेखा समान सूतरा डिई ओ बी सी समान प्रमाणित बार देखान हल जै लिखी छय एक नम्बर अंक माइनस थ्री माइनस टू बिंदुगामी एवं फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस एट इक्ल जिरो रेखार समान सरलेखा समय निर्णय एट समान यही बिंदु दिए जाए खूब सहज अंक तो सल्यूशन करते करते ही सब बोझा जाए इनशाला एक बारे देखो लिखते हमें ये रेखा समान होते हैं फोर एक्स प्लस फाइव वाई माइनस एट इक्ल जिरो रेखार समान सरल रेखार समीकरण ये हमारा सूत्र जो व्याख्या करी तक इधर शिखे एक रेखार समान लेखा क्यों निर्णय करते हैं समान हम एक्स वाई शख सेम थ फाइव वाई प्लस के इक्ल टू जिरो एक नम्बर दिल रेखाटा क्योंकि एन्सार हर कथा क्योंकि कैरमान हमें जी ना तो कैरमान बेर कर एक शर्त आज रेखा तो यो बिंदु दिए जाए माइनस थ्री माइनस टू बिंदु एक नंग रेखा माइनस थ्री माइनस टू बिंदु गामी 
তার মানে হলো এই রেখাটা যদি এই বিন্দুতে যদি রেখার উপর অবস্থিত বিন্দুটা এখানে বসানো যাবে বসালাম সুতরাং ফোর ইন্টু মাইনাস থ্রি ফাইভ ইন্টু মাইনাস টু প্লাস কে ইকুয়াল টু এখন দেখো কে মান বের হয়ে যাবে মাইনাস টুয়েলভ মাইনাস টেন ইকুয়াল প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং কে ইকুয়াল টু হবে টোয়েন্টি টু কের মান টোয়েন্টি টু এখানে বসালে সেটাই আনসার এক নং এ কে ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু বসাই তাহলে হবে হলো ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টোয়েন্টি টু ইকুয়াল টু জিরো এটাই হলো আমাদের নির্ণেয় সমীকরণ বা নির্ণেয় সরলেখার সমীকরণ প্রশ্নটা একটু একবার পড়ে দেয় যদি এক্স ডিভাইডেড এ প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান সরল লেখাটি টু এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এবং থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো রেখা দয়ের শ্বেত বিন্দু দিয়ে যায় এই দু রেখার শ্বেত বিন্দুটা যাবে এই রেখাটা এবং এই রেখার সমান্তরাল হয় এই যে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এই রেখাটির সমান্তরাল হয় সেই ক্ষেত্রে এ ও বি এর মান নির্ণয় করতে হবে একটা সরলেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে সেই সরলেখার সমীকরণকে সেদক আকারে নিয়ে আসলেই আমরা পেয়ে যাব এ এবং বি এর মান দেখো এই যে এই দুটো যে রেখা দেওয়া আছে এই দুটো রেখা আগে লিখি প্রথমে আমরা এই এক ও দুই সমাধান করে শ্বেত বিন্দু নির্ণয় করি আসলে অনেকগুলো পদ্ধতিতে অঙ্কটা করা যায় তারপরে শ্বেত বিন্দু নির্ণয় করি তাহলে আমাদের জন্য সহজ হবে এক ও দুই সমাধান করি এই কথাই কিন্তু লিখলাম সমাধান করার অনেকগুলো টেকনিক আছে তো আমি একটা টেকনিক অবলম্বন করি সেটা হলো অপনয়ন পদ্ধতি এখানে মাইনাস ফোর আই আছে এখানে ফোর মিলেই দেখো তাহলে ফোর দিয়ে গুণ করতে হবে এটাকে তাহলে হবে এইট এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো দেখো ফোর দিয়ে গুণ করছি এইট এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই এটা ফোর হয় বাম পাশে নিয়ে আসছি এখন এটা সরাসরি লিখবো থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এখন যদি এটা বিয়োগ করি তাহলে কিন্তু ওয়াই ওয়াই কাটা যায় তাহলে সরাসরি এক্স এর মান পেয়ে যাব কীভাবে দেখো এটা থেকে এটা বিয়োগ করি তো বিয়োগ করলে নর্মালি এটা হয় ফাইভ এক্স এটা কিন্তু মাইনাস এটা কিন্তু প্লাস এটা এটা কাটা যায় আর এখানে যদি বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস টেন ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এখান থেকে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু টেন সুতরাং এক্স ইকুয়াল টু টু এক্সের মান টু পেয়ে গেছি এক্সের মান টু যদি আমরা এক নং এ বসাই এক্স ইকুয়াল টু টু এক নং এ বসাই বসালে দেখো টু ইন্টু টু মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে দেখো কি হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু হবে ফোর মাইনাস ওয়ান সমান থ্রি ফোর এ ওয়ানটা বামে নিয়ে আসছি ওয়াইটা রানে নিয়ে গেছি তাহলে থ্রি তাহলে ওয়াইয়ের মান থ্রি এক্সের মান হচ্ছে টু সুতরাং এক ও দুই এর এক ও দুই এর শ্বেত বিন্দু স্থানাঙ্ক স্থানাঙ্ক হবে হলো টু থ্রি এটা আমাদের প্রয়োজন হবে একটু পরে এখন আসে যে সরলেখার সমীকরণ নির্ণয় করবো মানে এটা যদি নির্ণয় করব সেটা হলে যে এই রেখার সমান্তরাল তাহলে লিখি ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সিক্স ওয়ান জিরো রেখার সমান্তরাল সমান্তরাল সরল লেখার সমীকরণ সূত্র অনুসারে একটা রেখা থাকলে তার সমান্তরাল খুব সহজ ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এর একটা নাম্বার দেবো আমরা এটা এটি আসলে অ্যান্সার হবে কে মান বের করতে পারলেই এটা দিলাম তিন আচ্ছা তিন নং রেখাটা কিন্তু অবশ্যই এই বিন্দু দিয়ে যায় কি বলছে এর সেট বিন্দু যায় এর সমান্তরাল রেখা তাহলে এই তিন নং তিন নংটা এই যে এই টু থ্রি বিন্দু দিয়ে যায় সেটা লিখতে হবে বিন্দু দামি হলে তো টু থ্রি এখানে বসানো যায় ফোর ইন্টু টু থ্রি ইন্টু থ্রি প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এইট প্লাস নাইন প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো সুতরাং কে ইকুয়াল টু মাইনাস সেভেন্টিন মাইনাস সতেরো তাহলে কের মান যদি আমরা তিন নংয়ে বসাই তাহলে দেখো কের মান তিন নংয়ে মাইনাস সতেরো যদি বসাই তাহলে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই মাইনাস সেভেন্টিন ইকুয়াল টু জিরো এটা হলো ওই রেখা যে রেখা দেওয়া আছে এত রেখা যেহেতু আমাদের প্রশ্নটা একটু অন্যরকম এ ও বি এর মান বের করতে বলছে এই রেখা এই রেখা মানে কিন্তু এই রেখা 
তাহলে আমরা এই এই রেখাটাকে এই আকারে নিয়ে আসি নিয়ে আসলে এবির মান পেয়ে যাবো আমরা তাহলে ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু সেভেনটিন এই যে সংখ্যাটাকে ডানে নিয়ে গেলাম ধ্রুবপথটা ডান পাশে ধ্রুবপথ দিয়ে পুরোটাকে ভাগ করব ভাগ করলে হবে ফোর এক্স বাই সেভেনটিন থ্রি ওয়াই ডিভাইডেড বাই সেভেনটিন ইকুয়াল টু ওয়ান সুতরাং এখানে কাটাকাটি করা যায় না কাটাকাটি না করা গেলেই ফোর দিয়ে এই সতেরোকে ভাগ করবো নিচে ফোরটিন বাই সেভেনটিন বাই ফোর ওয়াই ডিভাইডেড বাই সেভেনটিন বাই থ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এটাকে যদি আমরা এটার সাথে তুলনা করি এটা ধরো দুলাম হলো চার নম্বর আইন নমকে এক্স বাই এ প্লাস ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু ওয়ান এর সাথে তুলনা করে পাই করে পাই এক্স এ ইকুয়াল টু হবে সেভেনটিন বাই ফোর আর বি ইকুয়াল টু হবে সেভেনটিন বাই থ্রি এটাই হলো অ্যান্সার তো অঙ্কগুলো অনেক পদ্ধতিতে করা যায় অনেকগুলো নিয়ম আছে আমি এখানে দুই থেকে তিনটা নিয়ম পদ্ধতি এখন সলভ করতে পারবো তো এত পদ্ধতিতে সলভ করলে তোমাদের মাথা আরও ঘুরে যাবে তোমরা লাস্টে দেখবে যে অঙ্ক বুঝতে